，故事还要从一次仙人跳说起。大款刘总因为业务需要，雇了个名叫王丽的英语家教。面对长相清秀、眼波流转的王丽，刘总的心思也活络起来。他乐颠颠的送走老婆，接着又拿出一百块支走了小保姆，准备和他深入交流一下。刘总猴急的扑倒王丽，王丽则半推半就。这时，拿着摄像机的王博不紧不慢的走了过来，他早早就潜入了别墅。只等着急色鬼刘总上钩。王丽和王博是一对扒窃搭档，也是一对亡命恋人。两人狮子大开口敲诈刘总一百万，这一出就是最早的仙人跳。刘总战战兢兢地表示家里没有现金。王丽看中了停在院子里的那辆宝马车，两人便要求刘总用车子作为抵押。就这样，刘总莫名其妙欠了别人一百万，还得用自己的车抵押欠款。但面对拿捏着他把柄的王丽和王博，他敢怒不敢言。两人开着车一路向西，王丽的状况不太好。时常干呕，整个人看起来还蔫蔫的，不是高反就是怀孕。王丽提出干完这一单就金盆洗手，王博却只当他在说胡话。两人路过一座寺庙，连日的雨雪天放晴，一片金光透过云层笼罩在寺庙上方。王丽想到庙里认认真真烧一炷香拜一拜佛，王博认为他只是心血来潮，本着陪女友玩一玩的心态走进了寺庙，能让一个惯贼金盆洗手烧香拜佛。再结合王丽的身体状况，唯一的可能就是她怀孕了，想为肚子里的孩子积些德。王丽虔诚的跪拜。正在给寺庙建筑途经的傻根则看着脚下跪倒一片的信徒。王博拿着一台摄像机穿梭在人群中，一时寄养在佛祖眼皮子底下偷走了游客的东西，无意中发现一个同行，对方是个长相清丽的女贼，但是手法却比王博差得远。刚偷走的手机就被王博偷了回来。离开寺庙，王博得意地将偷来的一包东西扔给王丽，王丽却埋怨他不该在满是神佛的寺庙里偷东西。王博嘲讽他不要装善男信女，还喋喋不休地说两人现在是贼，一辈子都是贼。想重新做人要等下辈子。王丽十分恼火，上手抢起了方向盘。友情提示：此举不可取，无论多生气都不能拿命置气。自己出事也就算了，连累到旁人就太不应该了。两人争夺方向盘，差点撞上迎面而来的货车。王博把车停在了路边，怒斥王丽是不是不要命了。孕期情绪化的王丽当即便提出丧火，还要拿回属于自己的那份钱。两人话赶话在起争执，虽然都红着眼眶，但却不肯说句软话。最后，王博将一张银行卡丢给了王丽。王丽则气鼓鼓地拿着卡下了车，面对追上来道歉的王博也不予理会。另一边，下了工的傻根问叔叔给自己存了多少钱，他是个孤儿，记事起就跟着大人们四处讨生活。叔叔也并非他的亲叔叔，村里有祖辈传下来的修庙手艺，傻根十六岁便跟着叔叔不远万里来到西部，打了五年工，今年已经二十一岁。叔叔叫来会计，会计表示这些年傻根存在账上的钱有六万，傻根想把钱提出来，回老家盖房子娶媳妇，叔叔连连答应。还表示要给傻根像个媳妇。此时，王丽已经迷失在了苍茫的戈壁，精疲力竭的她拦了几次车子都没能成功。傻根一行骑着自行车路过，原本跟着大伙离开的他于心不忍又折返回来，载着王丽把他捎到了村子。王丽塞了些钱给傻根，傻根取下脖子上的降魔杵挂件，送给王丽说能辟邪。会计帮傻根取出了六万块，大伙都建议他花六百块邮费把钱寄回去，这样也安全些，否则拿着这些钱上街，不被偷也要被抢。六百块在老家能买头驴。傻根不想花这个冤枉钱，也不相信世上有那么多贼，于是打算自己把这还没一块板砖重的六万块钱带回去。晚上，傻根摸黑来到工地和狼群告别。这五年每回过年，村里人都回了老家，只有他无亲无故，索性留下来看工地。无数个白天晚上，陪着他的只有这群狼。翌日，人来人往的火车站，一个伪装成旅游团的盗窃团伙正在开会。在寺庙被王博偷了赃物的女贼小叶也属于这个团伙，头目黎叔看起来老态龙钟。实际上是为了行动方便做的伪装。他们这次出来不是为了团建，而是为了实战训练以及考察新人。接着，黎叔就表扬了两个新人小叶和四眼，还送给四眼一块金表以示褒奖。黎叔果然是会带队伍的。另一边，王丽和王博也来到火车站。王博卖掉车后死皮赖脸的跟上来，还保证以后一定和王丽形影不离。王丽再次干呕，王博却以为他是高原反应还没缓过来。两人身边坐着一个画家，王博一边哄老婆，一边还不忘顺走画家的钱包。火车进站。众人都涌向站台，王博在人群中看到了小叶。这时，人群中一个突兀的声音响起，原来是傻根不耐烦老乡们的婆婆妈妈，大喊自己的六万块钱都是光明正大赚来的，不怕有人偷。你们谁是贼啊？张罗张罗，先看看。人群中的贼纷纷对傻根行注目礼，想看看是哪个神人目中无贼。王丽认出傻根后走过来打招呼，老乡们也没料到傻根这么傻，不怕贼偷也不怕贼惦记。大家都十分不放心，见两人认识，便请王丽路上多照顾傻根。三人一起上了火车。王博想给这傻小子上一课，王丽警告他不许乱来。找了空位坐下后，画家和他的学生坐在了三人隔壁。黎叔也拄着拐杖，颤颤巍巍过来刺探军情。
，被王勃看出端倪后借故带走，警告他不准碰自己的羊。火车启动后，王丽嘱咐傻根防人之心不可无，他刚才那番话说不定已经招来了贼。傻根极力反驳，认为他们都把别人想得太坏。王勃觉得他看谁都像菩萨，便试探地问傻根看他和王丽像不像贼。傻根信誓旦旦地说：“如果两人是贼，他就把眼珠子抠出来。”人的心性受环境影响，在傻根老家的山村，有人在路上看到一滩牛粪，留个记号，大家就知道这滩牛粪是有主的了。有主的东西，在有人路过都不会去拿。刚才高家，风下过节，都是他一个人在那看工地，没人跟他说话，那跟狼说话，那不跑狼，狼也没伤害过嘛。那走出高家，这么多人在一起。和他说话，那就不信，狼都没伤过俺，人他会害俺，人总比狼还坏呀。心里干净的人眼里的世界也是干净的，傻根就是如此。另一边，窃贼团伙的老二坐不住了，他提出宰了傻根那头羊，黎叔却表示这趟不打猎，他打算看看王勃和王丽的本事，考虑要不要拉他们入伙。二十一世纪什么最贵？人才。老二领了话离开包厢，但只能看不能吃，实在闹心，便忽悠眼睛一起去偷傻根的钱。好在王勃一直不远不近跟着傻根，对上老二和眼睛后，技高一筹夺回了傻根的包。到了吃午饭的时间，隔壁的画家准备买份盒饭，摸遍身上的都，这才发现钱包不见了。他自言自语地说：“如果抓到这个贼，一定不会轻饶了他。”殊不知这个贼就在面前。傻根拿出一个装满水煮蛋的塑料袋，热心地送到画家面前。王勃也拿了颗鸡蛋来到餐厅。如果他没猜错。刚才的两个贼应该和之前的假老头是一伙。王勃很快在餐厅找到了黎叔，并在他面前表演了空杯包鸡蛋。黎叔马上来了个更狠的绝活。臭小子，看清楚了，黎叔包这可是生鸡蛋。黎叔的手法确实高超，王勃却并不买账。面对黎叔到包厢一叙的邀请，更是直截了当的拒绝，还再次重申傻根那六万块是自己的，希望黎叔不要惦记。黎叔欣然答应。还表示自己上车后就传了话给兄弟们，这趟不打猎，让王宝尽管放心。王勃看了看坐在不远处吃饭的老二和眼镜，告诉黎叔有些人恐怕没有听他的话。黎叔马上明白过来，自己这两个兄弟不仅背着他去牵羊，还技不如人失了手。回到包厢，黎叔马上叫来老二和眼镜兴师问罪，眼镜却不知道自己错在哪，他是得了令才下的手，这下假传口谕的老二败露，但黎叔却选择放过老二，断掉他的手指容易，但要失了人心就得不偿失，人心散了。队伍不好带了。为了给兄弟们一个交代，黎叔让小叶去办了傻根那头肥羊，也杀杀王勃的锐气。另一边，王勃为了试试傻根究竟有多傻，发挥影帝演技骗傻根王力得了不治之症，自己要带他去北京看病，但医疗费却是一笔天文数字。傻根被王勃的演技感染，哭得比他还要伤心。你要答应我，让他开开心心的，能过几天就几天，你懂吗？男子汉不能哭。这下傻根彻底被忽悠住了，他红着眼睛回到座位，为了让王力开心点。在两个歌王面前献唱了一首，唱到一半，傻根就唱不下去了。他也不敢看王力的脸，生怕看一眼就控制不住自己的眼泪。傻根掰着手指头算了算，决定把买家电的五千拿出来给王力治病。他把王勃叫到一边，郑重地将五千块钱递给他。王勃嘴上说着不要，身体却很诚实。傻根也不容他拒绝，把钱塞进了王勃的口袋。察觉不对劲的王力找了过来，王勃拿出兜里的五千块，打趣地说：“没想到傻根是真的傻。”别人说什么就信什么。王丽得知事情的来龙去脉后，也做了决定，他不能让任何人消费傻根的善意，也不容许有人玷污他心中的净土。王丽夺过钱回到座位，傻根正靠着窗独自伤感，看到王丽后，眼泪又不自觉流下来。王丽也跟着红了眼眶，他恐怕再遇不到像傻根这样实心眼的人。为了不伤害他，便谎称这只是一个对真心的测试，还再三保证自己并没有生病。夜里车厢安静下来，小叶来到王宝几人所在的车厢，观察一番后，扔出一颗微型烟雾弹。制造混乱，用一包面巾纸换掉了傻根的六万块钱。王丽急忙追了出去。此时，小叶已经换了身装备，逃之夭夭。王勃等在他离开的必经之路，一阵花里胡哨的操作后抢回了钱。这次的掰头，王勃再次获胜。看来黎叔的队伍里除了他自己一个能打的都没有。这时，王丽找了过来，希望王勃能帮忙追回傻根的钱。王勃没有告诉王丽自己拿回了钱，还表示过了这么久钱早就追不回来了。王丽一夜无眠。不知道等傻根醒来发现真相后会是怎样的情形，也不忍心看到他天下无贼的认知破灭。王勃感觉这趟车牛鬼蛇神不安宁，便提出趁早下车，还安慰王丽只要静心了就好，做善事不一定要有结果。两人下车后，王勃才告诉王丽钱在他包里，还解释他是偷了贼偷的钱，并没有偷傻根的钱。王丽气不打一处来，如果傻根发现钱被偷，那他会丢的不只是钱，世界观也会跟着崩塌。王勃却反驳说，就是因为傻根傻，所以才要给他上一课。
，让他知道人心险恶。这套理论看似有道理，实则全是歪理，好像在说单纯的人就活该被欺骗。事实上，不管别人如何，都不是我们作恶的理由。王丽觉得，如果王博非要这笔钱，那就从自己那份里面扣，这六万块无论如何都要还给傻哥。王博却觉得王丽是在犯蠢，忍无可忍，打了他一巴掌。他们是贼，做一万件好事也是贼。想放下屠刀立地成佛，根本就是痴人说梦。王丽不敢置信地看着王博，把银行卡扔在王博身上，要跟他一刀两断。王博十分不解，不知道王丽这一路上究竟在发什么疯。王丽终于告诉他自己怀了两人的孩子，想为还没出生的宝宝积点德。你不配，我也不配，但我还是要把孩子生下来。他不能再当贼。这时，画家走过来，告诉两人傻根也下车了，正在找他们。王丽不愿再和王毛多说，买了个鸡蛋揣进兜里，找到傻根，说要给他表演一个魔术。说着，拿起他的鸡蛋扔了出去，接着又告诉傻根，鸡蛋被变到了自己口袋里。傻根信以为真，拿出王丽口袋里的鸡蛋，一阵惊奇。王丽趁热打铁，又给傻根变了个戏法，说已经把他的钱变到了自己包里，就这样借着一个小把戏把钱还了回去。会变戏法的人很多，有的时候变走了还能变回来，有的时候就再也变不回来。画家这个人出现的很巧，坐在隔壁的他一路上都有意无意偷偷观察着王博三人，还在他们下车时叫醒了傻根。甚至专门找到二人，告诉他们傻根也下了车。看来他的身份也绝对不可能是平民，不是狼就是神。王丽和傻根上了火车，善恶就在一念之间。王博的心态也因为还没出世的孩子发生了变化，决定和王丽一起帮傻根守着那六万块钱。这趟火车除了豪华包厢，还有酒吧。王博在酒吧找到了小叶，提书派老二和眼镜把王博叫到车顶底胆量。三人站在火车顶上，前面就是隧道入口。老二把眼镜推了出去，让他借此机会在黎叔面前表现一番。王博和眼镜手拉手站着，进洞前谁先躲就算谁输。眼镜不出意外输掉了比赛。老二见状上前朝王博下黑手，王博没有防备滚下了车。千钧一发之际，在三人背后暗中观察的黎叔伸手拉住了王博。老二和眼镜嚷嚷着杀了王博，黎叔却觉得输了手艺就杀人传出去会被同行笑话，况且他们只谋财不害命。黎叔把王博拉了上来，他是个惜财的人，提出要最后和王博交个手。王博守着傻根的钱，如果最后守住了他，马上带着人下车；没守住钱，还留给傻根。但他这个人才要被黎叔收编，这对双方来说都是个一劳永逸的好办法。两人达成共识，送走王博后，黎叔断了眼镜的手指以示惩戒。王博回到车厢，王丽得知双方的赌注后十分自责，就是因为他执意要帮傻根，才惹上了黎叔这帮人。他想一个人承担结果，王博却表示他必须和黎叔做个了断。与此同时，画家的身份也有了交代。他是反扒大队的一名警察，迟迟没有动作，是打算先摸清两拨贼的底细。王宝和黎叔都在注意着对方的一举一动。这时，广播通知车上有位重症病人急需输血。画家作为人民警察，第一个站起了身。傻根听到广播后，询问王博要抽多少血。王博表示大概一杯。傻根觉得闻言便准备去献血，王博也只好跟着。过道里，一个老人拿行李时保温杯掉了出来，眼看就要砸到座位上的婴儿。王宝眼疾手快接住了杯子，几乎同时火车钻进了隧道，车厢里顿时暗了下来。察觉到不对的王博急忙追上傻根，却还是没能阻止钱被偷走。他垂头丧气地回到座位，复盘刚才的场景，原来老人和抱孩子的女人全都是黎叔的人，他们甚至不担心杯子真的砸到孩子。王博也输在了自己的良知。黎叔志得意满，却被眼镜告知钱全是假的。黎叔瞬间变了脸色，认为王博不应该耍这种上不得台面的小把戏，于是便把钱还给了他。同时还撂下一句狠话：“我可以负责任的告诉你。”黎叔很生气，后果很严重。王博这次是真的冤枉，他打开油纸，发现里面是两摞冥币，看来这车上还有高手，他们都被耍了。还没来得及细想，走出包厢的黎叔又被人用枪指着头带了回来。三个戴着面具的男人大喊一声“打劫”，车厢里乱作一团。胖劫匪见众人如此不尊重劫匪，便准备拿跟着画家的女学生杀鸡儆猴。没想到女学生其实是个女警察，她拔出腰间的枪控制了现场。车厢里，黎叔团伙的人也悉数被抓。黎叔则掀开了挟持自己那名劫匪的面具，发现对方竟然是老二。遭小弟背刺的黎叔趁乱逃回包厢，老二和眼镜早晚要把他供出来。于是黎叔计划让小叶靠警察，等火车停靠，警察上来押犯人时考着他下车。另一边，乘警告诉王丽和王博，傻根献血的时候晕了过去，医生打了一针安定，把人送到包厢休息。王丽坐在床边看着傻根，内疚没能守住他的钱。王丽希望傻根能一直这么睡下去。这样就不用面对现实的残酷，可以永远活在天下无贼的梦里。王博和王丽准备下车，他们什么都做不了，甚至不知道是谁掉包了钱。这时，画家推门而入，表明自己的身份后，拿出用油纸包着的六万块钱。原来他早在小叶扔烟雾弹偷钱时就掉包了这些钱。后面黎叔和王博忙活了半天，都在争一包冥币。画家把钱放进了傻根的背包。
，询问王丽和王薄身为贼为什么要一直护着傻，还不惜和道上的人结仇。王丽如实相告，因为自己怀孕怕报应到孩子身上。画家表示他们这一路的举动让自己心生敬意，但职责所在也必须要将他们捉拿归案。看在他们良知未泯的份上，画家在火车进站前给了二人独处的空间。与此同时，小叶不断试探黎叔对出卖自己的人是什么态度。黎叔表示完全可以理解，毕竟古语云：“人不为己，天诛地灭。”这下小叶算是安心了，安心的把黎叔交给了警察。黎叔，我知道您是个明白人，您也一定不会怪我的，那我就真把您交给警察了呀。这一幕令人啼笑皆非，画家也丈二的和尚摸不着头脑，黎叔则直呼大义了。画家给黎叔换了副手铐便离开了包厢，黎叔则拿出自己常备的工具，打开手铐，爬进了车底的通风管道。好巧不巧，王丽和王博也想到了这一招。黎叔跟在二人身后不敢出声，经过傻根包厢的时候，本着贼不走空的原则，用钩子勾起了他的包。结果收钩时意外弄出了动静，被王丽和王博发现。王丽看到黎叔手里的包后，马上不淡定了，不顾王博阻拦就要去拿包。王博劝他先离开，两人都不希望孩子在监狱的出生，还再三保证一定把傻根的钱拿回来。王丽离开后，王博拦在了出口，目光坚定地盯着黎叔，这是他能为王丽和未出生的孩子做的最后一件事。镜头一闪，来到站台，黎叔乔装一番准备混过检查，结果被赶来的画家抓了个正着。不久后，画家在一家餐厅找到了王丽。告诉他不用再等了，王宝来不了了。他拿回了傻根的布包，没有食言，但他却也死在了和黎叔的较量中，没能回来见王丽和孩子。他食了言，王丽机械的咀嚼着食物，眼泪控制不住落下来。这沉默震耳欲聋